సిద్ధగల్ దర్శనం డాట్ గోవర్ది జ్ఞాన కుటుంబాలు వనగోవర్ ఈశ్వర మహర్షి అరుపు జ్ఞానం చురువు జ్ఞానం ఇంటర్లో పల్వేరు నెలలు జ్ఞానం చదువు చాలా కూడా ఉరువాయి అరువాయి ఎంత ఉరువ బాగా ఇరుపోనాగ ఇల్లాదనాగ ఇరుపో ఇరుకురాని సోగింది వీళ్ళే అంత ఉరు అరు ఎంత తమ్మి వీళ్ళు చెల్లు పోదు తిరువులావియ సిమ్మయ ఛాయయిన్ స్వరూప జ్ఞానత్తిన్ సుప్రకాశమాయ్ పాదిన సిత్తమై ఉరువ జ్ఞాన తని ఉరై పామర అవ విరుతి జ్ఞానం సురూప జ్ఞానం ఇంకెల్లాం పల్వేరు జ్ఞానంగళ్ళే పిరితి ఎత్తన విధమైన జ్ఞానంగా పిరితాలం సరి అంత పిరికపెట్ట జ్ఞానం ఇల్లే నాం సెలిగింటకి ஒரு குறிப்பிட்ட நாமத்தை சுட்டி அதற்கான ஒரு பெயர் இடும் பொழுது அந்த பூர்ணத்தை இதைவிட நாம் அந்த பூர்ணத்தன்மையை குறைத்துவிட முடியாது ஞானம் என்ற தன்மையை அது சத்து என்று சொன்னாலும் சரி சித்து என்று சொன்னாலும் சரி தத்துவமிசி என்று சொன்னாலும் சரி அகம் பிரமாசு என்று சொன்னாலும் சரி எத்தனை விதமான வார்த்தைகளை உச்சரித்தாலும் பொருளற்ற ஒரு வார்த்தை ஒரு உருவநிலையை நமக்குள் தோற்றுவிக்காத வார்த்தை தான் தோல்வியை தராது என்பது நமக்கு ஞான வேள்வி என்ற நிலையிலே செயல்படக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாம் உண்டு ஆக இறைவன் சர்வஜனாக அந்த சிவன் என்ற புறப்பொருள் பரம்பொருள் எல்லா விதமான நிலைகளிலும் அலைகளிலும் கலைகளிலும் அனைவரது கலைகளிலும் அனைத்து சிலைகளிலும் அக்னி என்ற உலகிலும் செயல்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறான் அதுவே இம் என்ற அலையாக இருக்கிறது இ என்ற தலையாக இருக்கிறது இ என்ற கலையாக இருக்கிறது இ என்ற சிலையாக இருக்கிறது இந்த நிலைகளின் தன்மையெல்லாம் நமக்குள் எண்ணங்கள் என்ற அந்த அலைகளின் நிலையிலே செயல்பட்டாலும் கூட மனமற்ற நிலை மனம் இறக்கும் கலை மனதை கொள்வது எப்படி மனதை வெல்வது எப்படி மனதை வசியப்படுத்துவது எப்படி என்றெல்லாம் மனம் ஒன்று உடலில் அதற்கான உறுப்பு இருக்கிறதா அந்த உறுப்பு கருப்பாக இருக்கிறதா சிவப்பாக இருக்கிறதா என்றெல்லாம் ஃப்ராய்டு போன்ற பல்வேறு ஆராய்ச்சியாளர்கள் மனதுக்கு ரீதியிலே ஆராய்ந்தாலும் கூட அந்த மனதின் தத்துவம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த மனப்பொருள் அந்த மனம் என்ற நிலை நமக்குள்ளே எவ்வாறு செயல்படுகிறது எப்படி செயல்படுகிறது என்பது இல்லை என்று மனம் இங்கே தான் இருக்கிறது இப்படித்தான் இருக்கிறது என்று சுட்டி காட்ட முடியவில்லை பகவான் ஓசோ அவர்கள் இந்த மனதை பற்றி சொல்லும் பொழுது சூட்சமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் மனம் என்பது நீளம் என்ற அந்த உயரத்தன்மைக்கு கட்டுப்பட்டது என்று கூறுகிறார் இதையே திருவள்ளுவர் பெருமானும் மிக அற்புதமாக விளக்கியுள்ளார் இந்த மனதின் சக்தியை விளக்க வந்த பொய்யாமடி புலவன் வாசிகி மைந்தன் கருணை கடல் அற்புத ஞானி அவருடைய ஒவ்வொரு திருக்குறளும் உலகலந்த பெருமான் நிகழ்த்திய லீலைகளில் இருக்கக்கூடிய அதிசயங்களைப் போல அற்புதங்களைப் போல கண்ணன் கோவர்த்தன கிரியை குடைப்பிடித்து இந்த உலகை காற்று இந்த குடை என்ற தன்மையிலே ஞானத்தின் நிறை இருக்கிறது ஞானத்தை அடைவதற்கான தடையை விளக்கக்கூடிய படை இருக்கிறது இதுவே சிவபெருமானுக்கு சடை என்ற தன்மையாலும் கங்கை அணிந்து கங்கையுடன் பிரசூரிய பெருமானாக காட்சி இருக்கிறோம் என்றெல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அது எல்லாவற்றிலும் எல்லாமே கலந்துள்ள எம் அந்த எம்பெருமான் தனித்து நின்றும் இருந்தவனாலையும் இல்லாதவனாலையும் இயக்கக்கூடிய தன்மையிலே இருக்கிறார் 
அப்படிப்பட்ட இருக்கின்ற ஒரு மூலப்பொருள் மகா சக்தி வாய்ந்த ஒரு மகா மகா நிலை நமக்குள்ளே இருக்கிறது காற்று நிலையிலே அதை பிராணன் என்று சொல்கிறார்கள் ஞானத்தின் ஊற்று நிலையிலே செயல்படுபவர்கள் அறிவுக்கும் உணர்ச்சிக்குமான போராட்டம் மனிதனுக்கு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த அறிதல் உணர்தல் என்ற தன்மையிலே அறிவின் வழி செல்பவன் தோல்வியடுகிறான் உணர்வின் வழி செல்பவன் வெற்றியடைய முடியும் என்று எந்த ஒரு உணர்வையும் பகுத்து பார்க்காமல் தொகுத்து பார்க்காமல் இது நன்று இது தீது என்று எண்ணி பார்க்காமல் எல்லாவற்றிலும் பரம்பொருள் இருக்கிறது என்ற தன்மையிலே உணவே மலமாக மாறுகிறது அந்த மலமே மீண்டும் உணவுக்கான உரமாக மாறியது என்ற தன்மையிலே இந்த சங்கிலி சுழற்சி என்பது சங்கின் ஒளி என்ற அந்த ஓமன்ற ஆதத்தின் இணைப்பினால் பின்னப்பட்டிருக்கிறது என்ற தன்மையின் ஒளியிலே செல்லும் பொழுது இந்த ஓமன்ற நாத சக்தி இரண்டாக பிரிந்து ஓ என்று சூரியனிடம் இந்த ஒரு சக்தி கிளம் சக்தி புறப்பட்டு வந்து அது பூமியிலே இம்மென்று முடிய நிலைகளாகி மரம் என்ற தன்மையிலும் இருக்கிறது இதுவே மகரம் என்று சொல்லக்கூடிய திரு ஓணம் என்ற உன்னத உலகந்த பெருமாள் நிலையாகவும் மாறுகிறது இந்த திருவோணம் பழங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது இந்த பழம் பழனிமலையாக இருக்கிறது இந்த பழனிமலை சிதறுகள் வாழக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது இந்த பழனிமலையின் சக்தி சூரிய சக்தியாக இருக்கிறது சூரியன் வணங்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இந்த பழனிமலை இன்னொரு பிம்ப சக்தி இடுமன் மலையாக இருக்கிறது இந்த இரண்டு விதமான நிலைகளுக்கிடையே வருகின்ற சக்தியை ஐந்து விதமான ஐந்து பூதங்களாக பிரிந்து ஐந்து புலன்களாக பிரிந்து ஐந்து உலோகங்களாக பிரிந்து நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து உலகங்களின் வெளிப்பாடாக ஐவர்கள் என்ற மூழ்கி செடியாக இருந்தாலும் சரி இதுவே அவரி என்ற தன்மையாக காளி நீடு என்ற இரண்டு விதமான மெய்ப்பொருள் பொய்ப்பொருள் தன்மையிலே இணைந்து இதுவே குற்கை கொற்கை என்று சொல்லக்கூடிய சேரபெருமானால் வணங்கப்பட்ட கொற்கை தெய்வமாகி அந்த கொற்கை என்ற தெய்வமே கண்ணகி என்ற அவதாரமும் ஆகி அந்த கண்ணகியின் அவதார சக்தியே தனது இடதுபக்க மார்க்கத்தை பிடுங்கியிருந்து நெருப்பு சக்தியாக்கி இந்த உலகத்தையே இருக்கக்கூடிய மகா சக்தி கண்ணகிக்கு இருந்த தன்மையைப் போல் தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை என்றால் இந்த ஜெகத்தினை எரித்திடுவோம் என்று சொன்னான் ஒரு மகாகவி இப்படிப்பட்ட இந்த ஜெகத்தின் தன்மையை திரும்பி எரித்து கொண்டே இருக்கிறான் சிவபெருமான் என்று அதே மகாகவி கூறுகிறான் அற்புதமான ஒரு விளக்கத்தை இந்த உலகத்தின் தன்மையை ஞானத்தை உணர்ந்து அது யாதுமாகி நின்றாய் எங்கும் நிறைந்தாய் காளி என்று சுட்டி காட்டுகிறார் இந்த காளியின் தன்மை செயல்படக்கூடிய தன்மை அவரியிலேயே இருக்கிறது இந்த காளி என்ற வழிபாட்டிலேயே வருகின்றவர்கள் தான் காவாளிகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆணுமற்ற பெண்ணுமற்ற இலையாக தங்களை குழந்தை மனதுடன் ஆக்கிக்கொண்டு இந்த உருவ சக்திகளில் இயக்கமெல்லாம் கபாலத்திலே இருக்கிறது அந்த கபாலத்தில் ஈஸ்வரன் இருக்கிறான் இந்த கபால ஈஸ்வரன் தான் நான் வழிபடக்கூடிய பொருள் இந்த உயிர்ப்பால் இக்கென்ற அந்த பால் சக்தி கபாலமாக இருக்கிறது இந்த இக்கு வசப்பட்டால் அதுவே உயிர் கவசமாக மாறுகிறது என்ற உண்மையை உணர்ந்தவர்களில் தான் கலசத்திலே சக்தி இருக்கிறது என்று அதுவே கடம் என்ற தன்மையாக அதற்குள்ளே கடவுள் என்ற இசை நான் வெளிப்படக்கூடிய தன்மையாக கடம் வாசிக்கின்ற நிலையிலும் அந்த ஆற்றலின் சக்தியை அது குடத்திலும் இருக்கிறது என்று சுட்டிக்காட்டி அதுவே இந்த கா என்ற சக்தி விரிந்து ஆ என்ற சூரிய சக்தியாக அது காவிரியாக இந்த உலகத்திலே வருகிறது என்றெல்லாம் அகத்தி மாமரிசையிலே கும்பம் என்றதிலே கும்பமணியாக அவன் காட்சி இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட கும்பமணியை தஞ்சமடைந்து இந்த உலகத்திலே அதன் குணம் அறிந்து அந்த குணத்திலே குடியிருந்து தனக்குள்ளே மஸ்தான் என்றால் இத்தன் என்று அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே வாழ்ந்து காட்டி இந்த உலகத்திலே ஞானத்தின் தன்மையை பூமிக்குள் வீழ்ந்து சமாதி நிலையாக அறந்தாலும் கூட ஆழ்ந்த பல உண்மை ஆழ்ந்த பல உண்மைகளை சித்தர்களின் ப சித்தர்களின் அனைத்து பாடல்களின் தொகுப்பையும் மிகச்சிறந்த ஞானத்தின் வகுப்பாக இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்திருப்பவர் குணமொழி மஸ்தான ஐயா அவர்கள் ஆக இந்த நிலைகளின் தன்மை எல்லாமே அருவம் உருவம் என்ற தன்மையிலே இருக்கும் பொழுது இந்த அருவம் என்ற அனைத்து சக்திகளும் அருகம்புல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புள்ளின் தன்மையிலே வரக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த உருவம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையை இந்த அருவையும் உருவையும் இணைத்து செயல்படக்கூடிய ஒரு மகா சக்தி அந்த ஆ என்ற சூரியநாதம் அரோகரா என்ற தன்மையாக வலது காதியின் வழியை உட்புகுந்து இளதுகளின் வழியை வருவதற்கு இந்த காதியின் வழியை செபிக்க உணவாக நமது குருவர்கள் என்ற தன்மையின் நிலையை ஒரு தூண்டில் முள்போல் ஆக்கிக்கொண்டு காதுகளின் மடங்களிலே கீழ்ப்புறமாகவோ மேல்புறமாகவோ இடதுபுறமாகவோ நாம் இயக்குகின்ற பொழுது இதன் சக்தி ஆற்றலை நமக்குள்ள உணர முடியும்
இவ்வாறு கொடைக்கானலே குறிஞ்சி அந்த ஒரு ஆலயத்திற்கு சென்று அங்கே இறைவுடைய தியானம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரம்ம கமல மா மரத்திற்கு அழைத்து சென்று இங்கே அமர்ந்து தவம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிய பொழுது சில யானைகள் தண்ணீர் நின்று கூட்டமாக அங்கே வருகின்ற நிலை உண்டு உண்டானது ஆக எழுந்து சென்று விடுவதா அல்லது யானைகளை என்னை கொன்று விடாது என்று வீழ்ந்து வணங்கி விடுவதா என்று திசையறியாத ஒரு நிலை ஒரு மரணத்தின் சந்திப்பு அந்த சந்திப்பு திட்டிப்பாக இல்லை ஆனால் தவம் செய்த வந்த நிலை அந்த தவத்திற்கான தரிசனமாகத்தான் அந்த யானை வந்திருக்கிறது என்று அறிய முடியாத நிலையில் தான் மனித வாழ்க்கையிலே நமது இல்லத்தில் வாழ்கின்ற பள்ளிகளில் சித்தர்களாக இருக்கின்றன அந்த பள்ளிகள் வராமல் இருப்பதற்காக வருகின்ற மயில் தொகையில் சித்தர்களாக இருக்கின்றன நமது இல்லத்திலே பற்ற வைக்கின்ற அக்னியிலே நாம் வணங்க வேண்டிய சித்தர்களின் உருவங்கள் வருகின்றன நம்ம இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரின் சப்தத்திலே நமது வாழ்க்கையில் சந்திக்க வேண்டிய நாடகத்தின் கதாபாத்திரத்தின் வசனங்கள் அங்கே வருகின்றன என்ற உண்மையெல்லாம் உயிர் சக்கரம் என்ற நிலையிலே அந்த உயிர் சக்கரத்திலே ஒரு மோட்டார் சப்தத்தின் வா சப்தத்தை புகுத்தி அதில் வருகின்ற வசன நிலைகளெல்லாம் திருவசனமாக திருவகுப்பாக நடத்தி காட்டியவர் மா மகிழ்ச்சி ஈஸ்வரப்பட்ட எல்லாவற்றிலும் எல்லாமே கலந்துள்ள அந்த மகாமையில் ஆக இந்த உருவசக்தி அருவசக்தி என்ற தன்மையிலே யானைகள் அந்த நிலையிலே தண்ணீர் என்று வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிகுழாயை தங்களுடைய தும்பிக்கையால் இயக்கி அதில் வருகின்ற தண்ணீரை அனைத்து யானைகளும் ஒன்றின் மீண்டும் ஒன்றாக குடித்து மகிழ்கின்ற நிலையெல்லாம் இருந்தது இந்த யானைகளுக்கு என்ன நிறைந்து விட்டது பூமியில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ச்சியாக தான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமே என்ற தன்மையில் ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி சில பாடங்களை எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் யானைகள் தங்கள் தும்பிக்கையை மேலும் ஆட்டிக்கொண்டு செல்லும் பொழுது தண்ணீர் இருக்கிறதுக்கு அந்த தும்பிக்கையை பிரபஞ்ச சக்தி அந்த தும்பிக்கையில் இறங்கி அந்த யானையை இயக்குகின்ற தன்மையாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட மகா பிரபஞ்ச சக்தி நமது விரல்களிலும் இயங்கி நம்மை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது கண்ணின் இமைகளிலும் இயக்கி பிரபஞ்சத்திற்குள் நம்மை செலுத்தி பிரபஞ்சம் நம்மை கையை பிடித்து அழைத்து ஒரு தாய் நடைமையில் இருந்த குழந்தையை கையை பிடித்து அழைத்து செல்வது போல் நம்மை பிரபஞ்சத்திற்குள் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் பிரபஞ்சம் நமக்கு உதவி செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஞானத்தின் பதவி என்ற தன்மையாக நம்மை நல்ல நிலையிலே நிறுத்துவதற்கு அழைத்து சென்று வந்துதான் இருக்கிறது ஆனால் இந்த பிரபஞ்சம் பதினாறு வகையான நிமித்தங்களுடன் அஸ்தத்துக்கு கசங்களாக அஸ்த பாடல்களாக மரங்கள் பேசுகின்றன எறும்புகள் பேசுகின்றன நாம் சந்திக்கின்ற அனைத்து பொருட்களும் கல்கூட நம்முடன் பேசி கொண்டுதான் இருக்கிறது அதை நாம் எல்லாம் உணராமல் இருக்கிறோம் என்று நம்மை ஏசி கொண்டுதான் இருக்கின்றன இவற்றையெல்லாம் யோசிக்கின்ற நிலையிலே அதிநுட்பம் அதிநுட்பம் கொண்டு நாம் வாழ்க்கையில் சந்திக்கின்ற காற்றின் அமைதி ஸ்பரிசமாக ஸ்பரிசமாக வீசும் பொழுது கூட அந்த காற்றின் சக்தியை மாற்றியமைக்கக்கூடிய சக்தியாக கார்மேகா கருப்பா என்று அழைத்தால் அந்த வான் சக்தி வான்மீக சக்தியாக கருப்பு சாமி சக்தியாக பல்வேறு நிலைகளிலே அந்த கருக்கொண்ட நிலையிலே உப்பு நமக்குள்ளே இருக்கின்ற தன்மையிலே அதுவே சாமி என்ற தன்மையாகவும் மாறுகின்ற நிலையிலே நமக்குள்ளே காற்றை நாம் கையாள முடியும் என்ற நிலையிலே சுற்றி காட்டியிருக்கிறான் ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி இந்த காற்றின் தன்மையை பத்து விதமான காற்றுகளாக பிரித்து கூர்மன் வியாம் கூர்மன் சமானன் உதாரணன் தனஞ்சன் என்றெல்லாம் பல்வேறு நிலையிலே சொல்லி காட்டி இந்த பத்து விதமான காட்டுகளும் பத்து விதமான தொழில்களாக நமது உடலில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இந்த செயல்நிலையை அறிந்து புரிந்து இந்த காற்றை ஏற்றி இறக்கி இருக்காலும் பூரிக்கும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளர் இல்லை காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு குற்றை விதிக்கும் குறியதுவாமே என்று சொன்னார்கள் சித்தர்கள் இந்த காற்றை எவ்வாறு பிடிப்பது எவ்வாறு ருசிப்பது எவ்வாறு அதில் வசிப்பது என்ற தன்மையெல்லாம் பல்வேறு ஞானிகள் என்ற நிலையிலே பெண்கள் அந்த காற்றின் சக்தியை பல்வேறு ஞானிகளுக்கு தியானமாக வழங்கியிருக்கிறார் இதுவே கண்ணன் புல்லாங்குழல் என்ற தன்மையிலே அதில் வருகின்ற அந்த ஓமன்ற நாத சக்தி இருக்கிறது என்று சொல்லி காட்டியிருக்கிறார் இந்த ஓமன்ற நாத சக்தி கூர்மையான காற்றாக பிராண காற்றாக அமிர்த காற்றாக வெளிப்படுகின்ற இடமாக இதை நாம் பிடிக்கின்ற விதமாக வெளிப்படக்கூடிய ஒரு இசை உண்டு அதற்கு மகிழி இசை என்று பெயர் இந்த மகிழி என்பது சுரக்கா என்ற கூட்டிலிருந்து செய்யப்படுவது அதெல்லாம் மகிழிக்கான மகிழியை எவ்வாறு செய்வது என்ற நிலையிலே தொட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள் சித்தர்கள் தரிசனம் டாக்டர் ஓவார்ஜி மாமகர்ஷி ஈஸ்வரப்பட்டார் சித்தர்கள் தரிசனம் டாக்டர்